Говорит и показывает освобожденный Берлин. Сегодня здесь, у Бранденбургских ворот, проходит торжественный военный парад стран союзников в честь победы в Великой Отечественной войне. Именно здесь, у главных ворот древней германской столицы, гремели завершающие сражения величайшей войны в истории человечества. В парадном строю пройдут колонны военнослужащих и военной техники СССР, Великобритании и США. Торжественное шествие начинают солдаты и офицеры сухопутных сил стран-союзников. Во главе парадного строя идет сводный полк 248-й стрелковой дивизии Красной Армии. Военнослужащие этого полка штурмом взяли столицу Германии – город Берлин. В небе над советскими солдатами появляется парадный строй авиации. В окружении истребителей Як-9, Як-3, Ила-7 – Проходит штурмовик Ил-10, прямой наследник легендарного летающего танка Ил-2 и советский фронтовой бомбардировщик Ту-2С. Тем временем Бранденбургским воротам начинает шествие сводный полк американских парашютистов 82-й авиадесантной дивизии. Храбрые десантники США штурмовали Сицилию, Воевали в Италии, принимали участие в высадке в Нормандии и форсировали Эльбу. В небе над головами американских бойцов в торжественном построении проходят боевые самолеты США. Истребители «Мустанг» и «Тандерболт», многоцелевой бомбардировщик А-26Б и знаменитые летающие крепости «Бомбардировщики Б-17». Начинает движение военная техника стран-союзников. На аллее появляются британские бронеавтомобили «Даймлер Марк II». Этот легкий колесный танк принял первые бои в Северной Африке, в Тунисе и в Ливии, а затем гнал врага до Апеннинского полуострова. За колонной колесных танков следуют новейшие британские танки «Комет». Быстрые, маневренные и хорошо защищенные боевые машины создавались специально для борьбы с тяжелыми танками Германии. Над бронемашинами Великобритании проходит английская боевая авиация. Защитники «Альбиона», истребители «Спитфайр» и «Темпест» сопровождают многоцелевой самолет «Москита» и бомбардировщик «Ланкастер». А вот и американская техника. Легкий танк М-24 «Чаффи» — одна из новейших бронемашин армии США. Танк назван в честь прославленного американского генерала Эдны Чаффи, отца-основателя бронетанковых войск США — и разработан с учетом боевого опыта союзников во Второй мировой войне. Следом на аллею выходят бронемобили М8 Грейхаунд, надежные друзья американских десантников. Именно эти колесные бронемашины высадились на западе Франции в Нормандии и прошли с американскими войсками весь непростой путь до Берлина. Завершают парад советские бронированные гиганты. Грохочут гусеницами новейшие тяжелые танки ИС-3, которые только что встали на вооружение Красной Армии. Непревзойденная защита этого танка способна выдержать попадание в лоб от любого танка противника. А мощная пушка легко справляется даже с самыми защищенными машинами врага. Теперь... Когда окончена эта страшная война, танки ИС-3 станут на защиту рубежей Советского Союза и будут охранять мир и покой жителей нашей страны. С Днем Победы, дорогие друзья! Да здравствует мир во всем мире!